Karolina Medical Center jest bardzo wyjątkowym miejscem, e, dlatego że mamy dział nauki. Dział nauki zajmuje się e, wspomaganiem lekarzy, w ogóle całego personelu medycznego, czyli też fizjoterapeutów, e, radiologów, ortopedów e, w takim ustawicznym rozwoju, w ustawicznej edukacji. Nauka tak naprawdę jest ważna chyba dla każdego lekarza z tego względu, że pozwala mu spojrzeć obiektywnie na to, co robi. Porównując sobie te wyniki i te nasze badania, z wynikami ludzi na świecie wiemy, czy to, co robimy, ma sens, jest tak samo dobre, czy jest gorsze, a może jest lepsze. W medycynie nie staje się na pewnym poziomie. Albo się idzie do przodu, albo się człowiek cofa. Działalność lekarska to nie jest tylko i wyłącznie operowanie, ale to też jest działalność edukacyjna i uczenie kolejnych lekarzy. A więc w zakresie naszej działalności jest prowadzenie koła naukowego. Mamy w naszej klinice dziewięciu rezydentów. Ci rezydenci mają dzięki temu możliwość brania udziału w kursach praktycznych. Prowadzimy badania naukowe, nawiązaliśmy współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem w Pittsburghu, Imperial College of London. Działalność działu nauki jest wspomagana przez Centrum Edukacji Medycznej. To tutaj organizowane są kursy praktyczne dla lekarzy. Nie wyobrażam sobie nie angażować się w aktywność działu nauki. Jest to niezbędny element w kształceniu każdego rezydenta. Każde nasze spotkanie zawsze wnosi coś nowego i tak troszkę bodźcuje nas do, do dalszego rozwoju. Najbardziej Bardziej cenię sobie kursy kadawerowe. Dzięki właśnie działowi nauki, który sfinansował mi wyjazd do Bazylei, mogłem uczestniczyć w różnych operacjach, obserwować nowe techniki leczenia w jednej z najlepszych klinik ortopedycznych w Szwajcarii. Pracowałem z profesorem Kilgerem, który zajmuje się chirurgią stopy i stawu skokowego, czyli coś, co mnie interesuje. Dział nauki umożliwia mi wykonywanie badań biomechanicznych. Mam dostęp do pracowni, która posiada wysoko wyspecjalizowany sprzęt do pomiaru, dzięki czemu mogę również na tej podstawie prowadzić swoje badania naukowe, pisać artykuły do różnych, do różnych czasopism medycznych. Jestem zaangażowana w projekt badawczy START, który e, przebadał e, około 60 pacjentów po rekonstrukcji ścięgna Achillesa. Był to świetny projekt, dzięki któremu mogliśmy przebadać aż tylu pacjentów i wykonać badania biomechaniczne i obrazowe i zebrać e, mnóstwo danych. Ten projekt również wykorzystuje swoje pracy doktorskiej. Nasi pacjenci bardzo nas wspierają we, we wszelkich naszych działaniach. Cieszą się, kiedy przyjeżdżamy i dzielimy się z nimi wiedzą, którą zdobyliśmy na jakichś e, konferencjach albo kursach. Bardzo wartościowe są również wyjazdy i kontakty, które mamy za granicą, czyli możliwość pojechania do, do chirurga w um, Korei i popatrzenia, jak on operuje. Dwa razy w miesiącu spotykamy się w czwartki wieczorem i mamy odprawy naukowe. Regularnie biorę udział w odprawach naukowych. Nie są tam też goście zewnętrzni, czasem międzynarodowi specjaliści w swoich dziedzinach. Takimi wystąpieniami są wystąpienia doktora Piotra Zaolskiego, gdzie tutaj doktor prezentuje z zakresu swoich zainteresowań największych, czyli z chirurgii ręki. Podoba mi się to, że możemy spotkać się raz na jakiś czas w całym zespołem. To, że spotykamy się regularnie, jak gdyby trochę nas scala. To znaczy stworzy, że to jest jeden, jeden team, jeden, jeden zespół, jakby gdzieś tam pokazuje, co każdy z osobna myśli, ale też jak gdyby pokazuje, co razem myślimy. Mnie na odprawie podoba się, no nie mówić, że pizza. Nowości. No i oczywiście pizza. Ja uczę się w czasie odpraw naukowych. Repetitio mater studiorum est, czyli im więcej powtarzasz, tym lepiej pamiętasz. Nie boimy się pytać, nie boimy się też przyznać do jakichś tam, że czegoś nie wiemy, bo najgorzej jest udawać, że wszystko wiemy, a tak naprawdę jeszcze jest dużo przed nami. To jest szalenie interesujące. Znaleźć jakieś pytanie, coś, czego nie rozumiemy i zastanowić się, jak to sprawdzić, czy nasza hipoteza jest dobra, jak zaplanować takie badanie, no i być otwartym na każdy efekt. To jest ekscytujące. Koniec końców najważniejsze jest to, żeby pacjent był lepiej leczony, skutecznie leczony, szybciej leczony. Chciałabym, żebyśmy myśleli o naszej klinice, o Polsce, o polskich badaczach, że są na poziomie światowym i myślę, że do tego trzeba dążyć.